。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 Soul APP 赞助播出。打开百事，助攻破案。本节目由打开百事把乐带回家的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店，即将来袭。下载小芒 APP， 名侦同款抢不停。你们干嘛呢？业余时间训练团队配合和策略能力呢。你确定？<笑>神武寺开黑呢？还是我来带你们吧。接下来听我指挥。明白。白木打龙头，方寸风筝右转，我给你们加血。明星侦探斗才智，游戏就玩神武四。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。这里就是享誉全球的美容中心，真漂亮整形医院，医院主打树美价廉，树超所值，还你一个美丽 S 梦。在本院医生的妙手之下，就算你的鼻子是假的，你的眼睛是假的，但你的美丽是真的。真漂亮整形医院一直在整形，从未被超越。爱上一个不回家的人，等待一扇不开启的门。现在已经晚上十一点钟了，啊？不回家？跟我说忙？忙什么忙？就是不愿意回家。我倒是要看看这医院里面。到底有什么让你丢脸？何德华，何德华，不在办公室。开门呐！有本事抢我人，有本事你开门呐！我知道你在里面，你给我出来啊！我这人怎么那么耳熟呢？开门呐！什么？什么？有人死在药物储藏室了？你说什么？有人死在药物储藏室了？怎么可能啊？怎么可能呢？你说现在啊？对呀、啊。啊！老公，老公，怎么？你刚才去哪儿了？去厕所了？怎么了？哦，去厕所了？怎么了？他说有人死了。什么？有人死了？有人死在药物储藏室了。那赶紧去看看呀！你们、你们、你们为什么在哪儿啊？怎么在这里面是吗？你你你开一下，我开。哎，开吧，是开的啊，没有锁，不是密室。
，那我去叫其他人过来。啊，那个快快快快去叫，快快快快去叫。这有点吓人，你别看了，你别看了，你别看了，你朝那边吧。我们看走过来的活的人。发生什么呀？哇，在那往上看。还不如看这个，还不如看这个。<笑>这是什么情况？为什么一点都不吃惊呢？好、啊，好，稍微把把把吃一下。在医院，你们不是经常做这种？不是我们。你你的意思是，我们是整形，不是解剖。这一定不是我们医院的，就是你们的病人没有一定的损失率吗？没有，十个病人里面没有一两个没有没有没有没有没有，我们从来没有。哎呀，困死了！<笑>什么声音啊？什么声音啊？这是什么？给人泡没了？但是这个他是用的这个，你看，哦哦超强的溶解酸。如果将普通人持续浸泡十五升左右的超强酸中两小时后化成尸骨，两小时，他泡了两小时了，怎么了？哎呦，你别看，吓人，吓人，别看。这个不是不不不应该是医学的那个？不是不是，我一刚开始也以为是他们做解剖做实验。对啊对啊对啊。后来院长说，这个池子是用来清洗物品，根本不是个解剖池，这里面不应该有一个人。这大晚上的，怎么怎么回事啊？这怎么这你见过吗？这种尸体啊？这不是标本吗？不是给化了，用那个水给化了。医生，医生，我想请请教一下，现在我们可以确认，这不是一个标本模型，这是一个真正的人体骨骼，对吗？非常明显，这不是一个标本。我们现在是要在你们当中找出这个嫌疑人，谁？做了这件事情，对。那现在正式介绍一下，我是这个真漂亮整形医院的院长，我叫七哲七院长，大家好。七哲，这个医院我最大。然后说一下啊，我是两分钟之前来到这个现场的，大家所有人都在医院，那么凶手可能就在我们当中产生。我到底是要看看你们当中的谁敢在我的医院如此放肆？为什么？为什么你能拍出嫌疑？对啊，我来医院为什么是来找我老公的？这是我老公，挺可以啊，你这，有点医生感觉有点震惊。是啊，他是你老公，你要想当这本案的侦探，我不同意。为啥？他俩是一，他俩是这种事儿还少吗？<笑>等一下，谁当侦探还需要你同意啊？那个嫌疑人。<笑>啊，说一下啊，我们现在是二零二一年二月十八号的晚上二十三点十分，在真漂亮整形医院的药物储藏室里发生了一起命案。由于死者只剩下一具尸骨，无法辨别身份还有死因，太难了。杀死死者的嫌疑人。就锁定在你们六个人当中。你们首先介绍一下自己的姓名和年龄。我是何德华。你老公多少岁？你不知道啊？<笑>你俩感觉像今天刚领的证吗？<笑>完全不认识对方。三十。我是为了帅。今年二十五岁。我叫熏干净。他做卫生不是扫，不是拖，不是擦，他是,是熏。我二十五岁。接下来是我们的精神病院的患者，哎，整整形医院的患者，大好帅。小弟，我今年二十二。好，我们的患者容貌好。不好意思，不好意思，我也是。整形医院药剂师葡萄糖。我是这边的药剂师，但是你要干干嘛？这只是表象而已。来了来了来了来了，我的真实身份是，你干嘛穿个雨衣啊？你这手，干我是，等会儿这重来。嗯，你这样弄，谁也看不清楚。你这样拿着，哦，这样，明白吗？帅一点。哦，好帅，哦，帅帅帅帅帅帅帅。师傅到底是师傅，来。
，你再打我脸上，你待会儿差一点点，啪啪，<笑>我去，嘿嘿嘿，侦探社的侦探葡萄糖，编号九五二八。今天晚上，侦探社接到消息，说今天晚上这个真漂亮整形医院会有大事发生。怎么是发生病啊？还会给你们发预告的？不是接到订单还是怎么呢？有人下单。<笑>所以，你们的故事里没有我，我才是外人，我才是本案的侦探。哈？所以，七院长，怎么说呢？你也有嫌疑。哇，今天这一期好玩嘞！到底听谁的？怎么办？听谁的？啊、这样看大家同不同意啊？同意，我同意。如果大家在搜证的过程当中发现有任何我可疑的地方，大家也可以投票给我。啊？也可以。我觉得我觉得可以。我们现在可以在七侦探和普侦探的带领下来来搜证和有个人和寻找凶手、啊，是吧？你是《明星大侦探》六季以来第一个流流程性的侦探，<笑>但你实质上也可能是嫌疑人。嫌疑人，对。我觉得这个时候有人会特别高兴，就是那个凶手，因为多了一个嫌疑人。这就是他，就是，<笑>就是他。你先不要改变你的意思。边边搜边看，我怎么觉得在你们这做完手术有点长短手？<笑>那你就带着长短手跟我们一起到护士站讨论一下。走走走走走走走走走走。首先，我个人相对比较奇怪的是，刚才我碰到蒲侦探的时候，他正在打电话，听说他是接到一个电话，说我们医院会发生这种大事情，所以他才赶过来的。所以我想要知道一下电话具体内容和当时你到底是什么样一个情况。嗯就是今天晚上六点十分的时候，我收到了我们侦探社的社长给我说，九五二八小佛，我们接到信息说今天晚上真漂亮整形医院会有大事发生，所以我是假扮的药剂师混进了这个医院，然后我也做了药剂师该做的事儿，就是九点到十点，在这个药物储藏室去照看这个。你九点到十点在案发现场，一个小时在案发现场，并且没有任何异常。因为我也不知道会发生什么事情。然后在十一点的时候，我收到一通电话，这通电话明显是经过声音处理的。什么？无法判断男女。对，无法判断。他直接告诉我说，这个药物储藏室死了人。十一点钟打给他，提醒他是让我们立刻马上发现这件事情，也同时让我们所有在医院的人都逃脱不了嫌疑。而且重点，他还得知道在哪个位置。侦探就在医院，不是这不很简单吗？因为是凶手打的，所以就是我们这几个人。预告的人和后面提醒他在哪的人都是凶手同一个人，不一定是同一个人。还不一定是同一个人，我觉得这里面故事没那么简单。预告的人可能是得知今天晚上会有点什么事儿的人，但是可以确认的是，基本上十一点打电话叫你了过来的，应该是凶手。我们现在所有人都介绍一下自己的身份和案发时候的这个时间的状况。那先从我院长先来哈，我就是。如果你不好看，<笑>你就腿软。<笑>让你好看的，真漂亮！整形医院院长七折七院长。啊，我们的项目打七折，但是美丽翻七倍。今天在场所有的，不管是医生还是患者啊。我们这个是七折卡，如果大家想要整形、美容、变漂亮，找到更巅峰的人生，那么可以找我。真漂亮整形医院，还你一个美丽 S 梦。然后，另外，我今天要给大家隆重的介绍一下，我今天来找的这个不靠谱的老公。嗯
，何德化。介绍我之前，作为医生，我先问大家一个小小的问题：在我们每个人的身体当中，有哪一个部分是可要可不要、可厚可薄的？头发？不对。脸皮？回答正确。啊、果然，我不要的时候多。<笑>现在我吃的这个就叫薄皮儿丸，吃完了薄皮儿丸，脸皮不用抹，你打完不要脸就行了。好，要不要脸皮也打？<笑>不要，不要脸！你把实话说出来了，医生。要脸。<笑>好吧，你的眼睛是假的，你的鼻子是假的，但是我给你的美丽是真的。<笑>我，就是在整容界。有两把剪刀的，剪刀手，何德华。但是呢，我必须要告诉大家，我呢，并不是这一家真漂亮整形医院的独有的财产，我是属于世界整形界的。哦，我是在二零二零年九月十八号。也就是五个月前，来到这家医院。五个月前，我只是暂时把我的才华和光彩放在这家医院，让他们蹭我一点流量。啊，有点全国巡检的意思。巡整，全国巡整。别剪了，个本来就不高，留点，留点。打薄一点，鬓角我再给您修修啊！可要可不要，可薄可厚，鼻子鼻子毛修。下一位，我的眼睛是真的，我的鼻子是真的，所以我的帅气也是真的。我就是只给别人打针，自己不会打针的，为了帅。我也是我们真漂亮整形医院的门面担当兼护士。门面担当都是自己说的吗？门面担当，因为别人不不不好意思说，我只能自己说。就是你就是，认可认可。我是这个月的月初来我们这个医院的。啊，二月初。对。下一位，我是打扫卫生的熏干净。我是个清洁工。啊。我的酒窝是真的，是真的。你酒窝不是抠出来的吗？我的嘴巴是真的，我的眼睛是真的，我的全脸都是真的。我的容颜呢，虽然有那么一点点经验，我受不了了。但是呢，我是一个平凡的普通人，我也是。二月一号来到这个哦，他才来十八天，他们也差不多哎。对对对对，患者，患者来介绍一下，我就是你们医院的标本，活标本。标本。对，只要我走出去，大家就说，哎，你看那个整形医院的出来了，你看你看，我全身上下现在原装的大概也就百分之二十了，百分之八十都在这进行了替换。所以，从真漂亮整形医院走出去之后，呃，我的人生变得丰富多彩。我参与了很多社会活动，包括前两天四亿年一遇的美男，呃，评选，呃，但是我被他们要求退赛了。为什么？也因为他们觉得我不是这个组，他们说我应该是十亿年那一组的。哎呦喂，你是草履虫吗？那你应该是化石了，你就不是标本了。如此正经的胡说八道，不是一般人。怎么了，院长？啊，没有关系，我就越来越怀疑我们是不是一个精神病院。你什么时候来的？我们我是昨天刚刚住院。十七号。我是资深客户吗？资深客户是之前整过一次，但是呢，这个东西呢上瘾
，隔几天没人在我脸上刮两下，刺挠，对，脸皮就它还还还会增厚，得削一削，所以就是来找削来了。啊，嗯，这这我们俩都是病人，你看这衣服就是，这是医院独家的病号服，病号服，容貌好，来，嗨，没甩起来，<笑>对，觉得自己长得不好看，怎么整？就按我的样子整，五福，哇，我就是这个医院的一个患者，对，所有的患者比医生都理直气壮，大家发现了没有？我就是这个医院的一个患者，我呢偶尔会来这里对待上几天，然后我是昨天，你也是昨天来的，这一次是昨天来的，我偶尔还是会经常会过来一下，也是 V I P 啊，对，然后我的就是。嗯，三百六十五，三百六十度，对，各种无死角。三百六十五度，你这做出来的五。三百六十五天的三百六十度，都是对，灯光一顿整啊。我们俩就是属于这个医院的，就是标本，标本级人物。就是我们现在不不知道死者是谁，就很好奇，就是咱们这个医院之前的人物关系是什么样子的，就是有没有大家都看不顺眼的人？嗯。院长说一下吧，我毕竟是院长嘛，所以人缘是很好的。只是我比较看不惯那种厚颜无耻、不要这个的人。我觉得我跟这个医院大多数人的关系还不错，但是我看不惯那些表面干净、背地龌龊的人。嗯，我其实跟大家关系还不错。但是我是特别不喜欢那种表面得体、背后 dirty 的人。这说话很有水平啊，大家都。我呢，跟大家的关系就是一个正常的关系，但是呢，我看不顺眼、深藏不露的人。高手，你讨厌的是高手吗？就他嫉妒。我除了照镜子，我看谁都不顺眼。你反思过你自己的原因吗？尤其这医院里面那些名不副实的。名不副实。谁呢？你说打折说打折，但是还玩命收钱的，根本就手里的那拿两把剪刀在那，还说自己有两把刷子的，说二十五满脸胡子的，说谁呢？扎针了啊！穿一身白，但那那里全是黑的。无差别攻击者。我说了吧，嗯，说完了吧？那表表演结束了吗？我可以说了吗？喝一口呗。啊。我呢是一个很和善的人，但是，我最讨厌那种占我便宜的人。嗯，这指向性太明确了。不不不，此便宜非彼便宜。哎，我不便宜啊。<笑><笑>我是精装修，我在这是精装修。所以容看不顺，喜欢占便宜的人；飒是名不副实的人；熏干净是深藏不露的人。成是内心 dirty 的人，可是我是表面干净，内心龌龊的人。内心龌龊人，院长是讨厌厚颜无耻的人。那你们讨厌的人在现场吗？现在躺在那边的人不是你讨厌的。我讨厌的人，本应该躺在那里面，但现在就坐在现场。啊！我讨厌的人。本应该躺在那里，结果呢？但很遗憾，现在他还没有。我讨厌的人本应该躺在那里，但现在就坐在现场。我讨厌的人就坐在现场，<笑>但他本应该躺在那里边，<笑>对吧？来个倒装，<笑>你，同上，<笑>同意。我以为只有我是，原来大家都是。都是。那就是说，那个人都不是我们的想动手的人。既然大家都觉得有讨厌的人，又想做些什么？我们先看一下大家现在的时间线，好吧？好的。OK， 先说一下我吧。我今天下午是五点钟的时候下了班，然后我就回家了，发现我老公不在。嗯，晚上十一点钟还不回来啊
，我觉得我要到医院来找他了。然后正在找他，发现他不在的时候，我就看到你打电话了。嗯，然后之后的事情你就都知道了。平时院长是不用在医院里坐着的。我们五点钟下班嘛、啊，我来医院就是因为我来找他。十一点钟都不回家，我不就在这儿呢吗？那<笑>没在办公室。男人下班不回家干嘛？当然是工作了。以这边为限。我八点到十点，和这边的这五位一起一起，我们观看了非常精彩的 N Z N D 的演唱会。N Z N D， 燃烧吧！这个作品精彩到毫无尿点，所有人都没走，没有人离开。八点到十点，就你们五人可以互相作证。嗯，是的。十点之后，大家知道就到了我们医院的宵禁宵禁时间，我就回到了我的办公室休息。然后差不多快到十一点的时候，我去了趟厕所。几点钟和和医生？应该是十点五十左右，十点五十左右，就是将近十一点的时候，反正就是我去厕所，回来的路上你们就在了。所以五点钟下班到八点钟这个时间点，就是在工作处理工作的事情。嗯，那下一个呗。我其实今天一整天都在我的岗位上，就在这个护士站，因为你知道我们的病人。虽然不多，但是他们不好管理，事儿事儿事儿不少，比较像不好管理。<笑>然后他随时呢就要打针，要镇静，你知道吗？看出来，看出来了。你其实半开演唱会半盯着他，我主要是盯着，你主要盯着他。你知道为啥他盯着我？因为我在台上唱歌呢，他得盯着我看。藏<笑>好帅是按照撒微笑整的。啊。他们一开始想把我整成大主唱，我死活不开，<笑><笑>因为大主唱也是让别人整。<笑>我选了撒微笑。看完演唱会之后，我就在我的宿舍休息，也就随顺便把针管、弹药都填好，出来随时扎，这个、<笑>随时给我们的病人来一针，这这个镇静一下。好的，清干净。我我跟他一样，我们一开始一起看电视。十点以后宵禁，然后我就回到我的房间休息，然后听到那边有声音我就醒了，然后我就过去了。所以你也在宿舍？对，你宿舍就在这个药物储藏室对面。对对。萨好帅，我晚上八点到十点开了一场个人演唱会。<笑>该打的人呢？该打的。等一下，等一下。先打一张，先打一张。他现在有点胡说八道。好，你说吧。哎呦，你真戳着我了。<笑>你不真戳他，他真不老实啊。能好好说了吗？你八点到十点干嘛了？八点到十点看个人演唱会。看个人演唱会。然后开个人演唱会。还还开啊？一四个人在下面听，还开还得唱，还得唱，还是不好使。<笑>你你你再想想，你八点到十点给我干嘛了？我想起想起想起来了，想起来了，八点到十点是我个人演唱会的上半场，上半场，上半场还有个人演唱会，我还有下半场。他提醒你打下半身了，该。张，下半针是这个意思啊？八点到十点干嘛来着？你们不让我唱，我就看，这就行了吧？看是的。好，继续说，继续说，现在说的不错。十点以后我就。我就开个人演唱会，我自己，我在我自己的房间，下半场，我在我自己房间下半场，行吗？这个我也不知道，关键我也不知道说谎没说谎。没人作证，你这样说我失职了，你知道吗？让你一个人在房间开演唱会都不给你打针，你这样我的工作很难进行，你知道吗？我自己在喝药，我一边喝一边开。我就十点以后就一直在自己房间，上班时间线是一样的，嗯，一样的。只有我老公稍许有点不一样，去上个厕所。那容了。我十点钟回去之后，在十点五十九的时候，有一个女生，然后她来嘣嘣嘣来敲我的房门，就是很大声的开门呐，呼叫
女生、啊，但是我有点害怕，所以我就没有开门。咦，那就是我了。你来敲我的门干嘛？你说呢？男人找她老公啊？啊？他？难道暴露了吗？啊！天哪！啊！不要不要不要不要不要！不要<笑>原来你们两个在开演唱会。<笑>我在我自己的房间，我没有在蓉的房间。是是是，我我也是自己，我在我自己的房间里，就我自己一个人。所以基本上每个人都是八点到十点，五个人互相证明都在一起看演唱会。对，十点之后每个人都回到了自己的空间，对，然后相当于有一个小时的个人的一个行动行程。因为它融了，所以我们现在没有办法判定尸体的。性别、身份、年龄，所以这个部分是存疑的。嗯，以及他什么时候到这里来，怎么死的？对，谁做的案？对，给普打电话的人是谁？嗯，所以那我们现在就搜证吧，分组搜证将同时取证，每人可使用幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列拍摄十张照片。跟你俩搜证的真是，怎么了？没味儿啊？哎，那个针头呢？给我一个，随时监控的。欢迎两位来听我的演唱会。嗯，<笑>这还是，就妄想症，有妄想症，妄想了。<笑>这个，这个、谁？你看，欢迎大家听我的演唱会。看一下，看一下，这个视频呢？储藏室门口的监控，二月十八号九点。哎，有个影子，葡萄糖。他说他九点来的，对吧？他说他在里面待到十点，他在里头待到十，他待一个小时啊，啊十点了。你们去看吧，我再仔细琢磨一下这个视频。拍一首吧，作为我这神奇小拍拍。二月十四日供应，超声机无色无味，透明液体。如果注射了，它掉门牙。嗯，它门牙掉了，就肯定它注射了。泡俩小时，它变成现在这样。可是葡萄糖九点钟进来了，这里没有啊。它不一定是在这儿泡的俩小时。超强防腐玻璃水池，仅此一个。处理化学试剂时，请将不锈钢水塞拿走，以免腐蚀。快搜证去吧，走找故事吧。这个是院长的窝。这俩是夫妻。美丽的奇迹，太美了，啊，太贴心了，太善良。院长同款，一口好牙，你呀、啊、套餐我做了。这儿还有一个密码，这个密码应该就是他的生日。不是啊，这是个拼音呢、啊。太笨了我。真漂亮，真漂亮。嗯，这没有这拼音。你哪儿有啊？这个电脑我也开不开，出墙我也打不开，我废了我。
车辆事故调查报告：二零二一年二月十一号，汽车的红色刹车线断裂。我去搜一下啊！这孩子是多爱吃这个粉儿啊！你这是这盒、啊？我想想啊，想想啊。毛巾盖着一个人头啊！我想要一段不要脸的爱情。头小鸭，白天鹅，啥都没有。他是很喜欢天鹅的，他就是想要从丑小鸭变成白天鹅，是吧？那有有个箱子没打开呢。再看一眼这个，丑小鸭，它就是想要从丑小鸭变成白天鹅，是吧？丑小鸭，是宣传单吗？时间还有五分钟。这地上有个注射器是什么意思？绿光宝盒，我天，帅！其实一直以来，在我眼里你都会发光。这次送你一台最新上市的 OPPO Reno 五，这该不会送给我的吧？它能把人拍得自然又好看。希望唱歌好听、谈吐幽默、闪闪发光的你，被更多人看见。不对，他刚才还在拿这注射筒要扎我，不让我开演唱会啊！他怎么突然一下变那么好？假的吧？幻觉！千万不要有密码。哇！哇！哇！哇！时间还剩三分钟，搜证结束了，结束了，不玩了。咋了？我我受伤了，我给你们来一针，快来，快快给我打针。病人有这种要求，我我看见妖怪了。
，你们不要过来。不是你叫我们过来的吗？我看到了一个妖怪，这是你啊！我我我不相信，再来一针。你忘了吗？但我并不觉得那时候的你就难看，这不叫难看。我相反觉得现在的你有点膨胀，膨胀。这不叫难看，这只能说长得有特点。对，长得有点圆圆的。我要告他。我不建议你太了解自己的过去，好吗？来，大家一人吃一个，来看。这就是你原来的样子，我我觉得是这样，这样吓人啊！你咋那么不吓人？怎么都帅？放心，纵火饭，九一少女的梦，九一少女的噩梦。手机，八二年的酸水，买了很多这种美容仪器是吧？十秒倒计时开始，十、九，我天哪！七、六，等到捡过红色的什么东西？三、二、一，时间到。请离开现场。时间到了，走吧，给你补一针吧。待会儿补一针，补一针，大家都踏踏实实。这么长时间，这么长时间，我待会儿休息一会儿，我休息一会儿，休息一会儿。补一针，补一针，补一针。来，行，好了，乖，咱半小时，我下半小时吧。我下半场演唱会就就要开始了。开始搜证，探案神器。我今天到底应该？怎么走呢？哇，你们俩现在好配了！哎，你好多余、啊！关系现在这个时候就开始输得如此之明朗了吗？现在看了已经一我想把这些情感线都放在认真工作之前，待会可以去搜证的时候，我就没工夫顾这些了。来喽，好的，再见。我帮你们拿，因为有的时候会有静电，这是我的。好暖心啊！你老公怎么那么好？送你，喜喜不喜欢？可以可以有这样吗？当个面吗？哎，背地里更讨厌啊！来吧，谢谢老朋友吧。咱俩搜好，我们先五十站。我刚坐着的时候，我就发现我对镜，从面上应该不会有啥吧？哎，这里有一个，有他的电脑。谁的电脑？这两个是谁、啊？不是，我们先看一下他的其他的东西。我是神武寺白无忧，这是我的好朋友威了帅，每天都和我一起在神武寺里遨游三界。这个是一二年一月份，别人都说矮子，想办法告诉你到到六月份长齐了。一三年一月，高春燕啊，这样的威了帅才是真的帅，我要陪他去玩游戏了。神武寺啊，白无忧，感觉好好玩啊！回去下一个试试，就每半年长一个头。这是什么生长姿态了？那我去那边看看啊。那我也要过来看一下。哦，难道这就是？我终于知道熏干净为什么是全院最干净的人了。原来他用的就是这一款，能够单手操作、除尘除螨、高效过滤粉尘的，来自博士的吸尘器，科技成就生活之美，也很适合铲屎官哦。锁，哎呀。这是什么？百毒不侵。哦哦，金线锁哎，看看它能不能打开。这个
。呀，不是他的钥匙，那是哪儿的钥匙呢？这个吗？哎，这可以不用钥匙。那这个钥匙在哪儿呢？我身上这把钥匙又是哪儿的钥匙呢？哎呦，钥匙！这肯定就是这个了。哦，打开了。哎呦，哦，有电脑。好笑啊！芒果聊来了，熏干净的聊天记录。哥哥，我真的很羡慕你高大帅气的样子，我也想和你一样闪闪发光。我对何德华的房间比较有兴趣。这是他们夫妻照片。哎，咚！哎，有。刘华。嗯嗯，怎么了？还得再找一找，找到灵魂跟随你。不看脸的世界，不看脸的世界，啊，不看脸的世界。嗯，对。二零二零年三月十八号，碎纸机里面有很多碎的纸条，有的已经被碎掉了。咦，真的有字的。这一切真的与七折有关。你的美丽，美丽是谁？我对萨萨的空间很感兴趣。哟，好帅啊！萨好帅，真帅呀、啊！嚯！搞什么嘛？哎，啊！哎，说了。哇，我是第一次真实的见到这个东西，哎，厉害了！哎，钥匙，找到了一个钥匙，打开了一个抽屉，里面悠悠，增高些点儿，变好帅。哼。这一个也也也是要锁的，哇，真的好多，嚯，这么大一个！哦，钥匙找到了，功夫不负有心人呐！哇哦，什么意思？大老师，你能把你声调小点吗？
。小普，给你看一下，你看一下。看你师傅，哎，他好像是那个那上面的那个照片也对对对，哎哎，对上了，就是啊，是葡萄干真的有葡萄干真的有葡萄干直发直的，看他不是他可不是直发宝宝啊，不仅仅哦，哎，那我们要不要放在一起对比拍的？这样子看起来好壮观哦！对，我不介意你把我排进去，好的，没问题，这样就能看到真实的颜值。啊，我你看我啊，三二一，咚！我也没在发光，我们也被拍的在发光，哇哦！通缉闪亮。找的这个钥匙，钥匙呢？在这儿。血书，欠债不还，拿命来偿。请留意重要通知：二零二一年二月十九日，整形专家眉毛钉将在我院首次展开治部在此修复技术示范，届时眉毛钉也将当众全球首发，限量款治不在此药膏，特此通知。嗯，嚯，掉出了一部手机，啊！整形模板。哦。哇哦。啊。现在我们需要找一个开机密码。有一只熊掉到一个陷阱里，陷阱深十九点六一七米，下落时间正好。两秒求熊是什么颜色？虽然我已经知道答案了，应该是白色，但是夸克 A P P 的拍照搜题功能非常厉害，拍照搜题黑科技，搜的又快又准，我来试一下。这道题的解析远比我想的更加复杂，大家上夸克 A P P 自己去看吧。这道题答案竟然是黑色，所以这道题的答案是黑色的话，那么。这个手机的开机密码，也就是黑熊。照片，照片。一月十八日下午四点零四，有一个穿红衣服的女人倒在了血泊当中。真漂亮！整形医院附近发现女尸。十秒倒计时开始。无名尸骨。去年二月十八日晚，七月十五，六，七月十八日，又是一具无名女尸。哇！三、二、一，时间到，请离开现场。Let's go， 走吧，老婆，老婆走。葡萄糖。幻彩人像视频 OPPO Reno 5系列，记录清晰时刻，第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。好的
。那么现在我们来盘一盘整个疑点和人物关系线，好不好？现在目前明面上的关系就是这个医者和患者之间的关系，然后另外呢比较清晰的是我和河之间的夫妻关系，和一条隐形的河和荣之间的有可能存在的。暧昧或情侣或反正是超过医患对，正常医患关系之外的关系，我们现在不确定是什么。对，他们两个是同一天进入医院的，就十几天。所以说他们之间为什么会同时进来，也是一个疑点。但是现在目前还没有任何一个人跟死者明确关联，甚至所有的线索全部绕过死者，我们也不知道这个人是谁，也没有在这个关系网当中出现任何的连接。好的，那我们就请嫌疑人入场。好，啊。大家不是进来的时候对这个东西存疑吗？是吧？啊，这其实是我送给大家的一个礼物，这里边就是氧气。帅真的需要氧气。对我们是害怕大家在讨论的过程当中哈、啊，需要补给氧气，有可能会出现很多很惊人的证证据或之类的啊。好，好，我们先请我们第一个萨，好，帅同学，欢迎。耶耶。作为我个人呢，在搜证方面，我的能力呢，我也不想过多的夸大，但是偶尔搜到的东西呢。不能不不让人得意。<笑>比如说，你们医院还涉嫌违规进行牙科方面的诊疗。为什么是违规呢？为啥是违规呢？因为你们医院只有整形，医疗整医美不能整牙。这种牙你们能整吗？啊、牙都整着竖着长。牙都整竖起来了，扎针。<笑>好了，这片过了，这片过了。非常有力的证据，你老整这些没用的。你这样真的对不起那个人像会发光的 OPPO Reno 五。首先第一个就是在护士站有一台电脑，上面有一个监控视频，监控视频显示的是从上午十点一直到晚上九点之间，整个药物储藏间是没有人进去的，然后到晚上九点。是葡萄糖进去了，但是我在那个旁边的长椅的下面发现了一部手机，这部手机是葡萄糖的。你的手机不是在你身上吗？就我们一起讨论过之后，我就留在现场了。你就把手机留在现场了，在他的手机里面，除了有他之前给我们展示过的侦探所的社长给他的这个派的任务啊等等这些信息之外。还有一段视频，这一段视频就是他九点钟进到药物储藏间以后，他的一个拍摄。这手机在我手里，因为我也搜到了，然后我把它拿过来。好，您您倒挺大方的，我想了半天没好意思拿，他把视频拍下来了，而且是这样的，我把视频翻拍下来了。我呢还用了 OPPO 的互传功能，为了。以备外患，我还把这个视频也传到我的手机里，所以现在这个手段就比你高多了。喜欢的人呢，可以看它原版，或者呢，你们那边可以看它翻拍的。我这边，我这边还有传过来的一个版本。我想看，我不想看枪。我建议你们分享我的枪版。我不想看枪版，带有现场的这种实体感。其实这个视频就证明九点到十点没有任何人在这个房间里面，而且尸体出现的那个水池是空的，而且塞子在，还有那个泡那个那个泡的那个药水是满的。嗯，这三个信息，这是一个手机的发现。除此以外，几个信息大家也都知道了。周一到周五二十一点到二十二点，药剂师是需要按时清点药品。然后这个刚，二零二一年二月十四日供应，就是在上个周日供应的一瓶，保质期是七天，到二十一号失效。今天是十八号，刚好还在保质期内，而且一共就十五升，每周就这一瓶，没有多的。我仔细看了一下，它这个上面所贴的用法，它上面说的是，若注射五毫升的。超强溶解酸立即死亡，然后要两颗门牙，但请注意五毫升大概就是这个量。对，就这么一点。若将普通成人持续浸泡在十五升左右的超强溶解酸内，请注意，不是说必须十五升，五毫升完全在它的误差范围内。所以你的意思是，这一缸子能把两个事都干了？全干。我在这个。玻璃缸旁边，地面上发现了一只医用注射器
这只显然是拆封了的，但是我不知道有没有用过，因为它是推到头了，推到头了以后扔在地上。如果这个针筒是曾经注射过五毫升强酸溶液的这个针筒，它的不锈钢针头没有任何腐蚀的痕迹。这个针筒是凶手用来迷惑我们的一个障眼法，还是说这个针筒确实在现场有过五毫升强酸注射的过程？然后，这个玻璃钢水槽，请注意，仅此一个。也就是说，如果尸体要想在医院里做这样的处理，处理成这个样子，只有这一个地方。葡萄糖，他用手机拍到水缸的时候，应该是在九点五十左右了。我们一个小时以后，大家就聚在那儿看到了尸体。也就是说，如果十点钟那会儿，葡萄糖拍到的水缸还是空的，而医院里只有这一个地方能够处理尸体，就只有这一个小时，就只有一个小时，这是解说通的。我们不考虑尸体的搬动，因为我个人认为是不太可能的。嗯、因为首先门口还有监控头，大家别忘了，并没有人出入过。对，所以这是一个巨大的疑问。然后这个尸骨，我仔细的观察了一下，我觉得这个女孩的死，你为什么是什么是女孩了？大夫，你问我为什么是女孩？她盆骨下面耻骨的这个角度，你没看吗？没有啊，我没有去到现场。哦，对不起，那我。可能可能我学的东西比你们稍微那个丰富一点。你能判断她是个女孩？对啊，我们学过这个法医鉴定的基本课程的，就是男女男女骨骼的最大的一个差别，就是在骨盆的这个下面耻骨的位置。男性的这个角度大概是在七十度到七十五度，而女性的这个角度，骨盆这块大概是在九十度到一百度。也就是说，男性和女性通过骨盆下方这个耻骨的这个角度，你就可以判断他的性别。现场的骨盆，经过测量，一百度。好专业啊！哇，这真的是博学，真博学啊！你不需要打针啊，身上有光啊！你要怎么这么来？你给我来一针也行。显然，凶手想用这样的方式作案，把尸体处理成这样，就是不想让我们知道他是谁。但是他没法掩盖死者的性别。我们可以在女性，我们认识的跟这个案件有牵连的人当中去考虑受害者的身份。所以我，我我再次向大家声明，我确实在搜证方面不是特别强，但有时候搜出的证据呢，不得不让人惊。让我们缩小了一半的范围。谢谢。有光，有光。第二句一起分享的就是我们的熏干净。我主要是搜了一下七折的院长办公室。七折是？你哦，确实，我觉得你刚才问的这个问题非常的好。七折是谁啊？因为呢，我搜了他的办公室里，我发现了在他柜子里有一个药箱，药箱里有一瓶药，叫脑筋急转弯。使用说明呢？一日一粒，每日服用。根据患者七折病情特质，仅此一瓶。给我给我一颗。他必须要吃脑筋急转弯。然后呢？不良反应是服用后，左手手臂会出现七星红点儿。嗯、左手手臂，所以现在很明显，如果他是七折，左手手臂就应该有七。有。真的有，而且是而且是北斗七星，北斗七星，一颗都不差，食指最亮的这颗星。我还有个病例啊，然后诊断结果是患者七折，因二月十一日头部受到撞击，脑部海马体损伤，导致永久性失忆。是。日常生活暂无影响，但需每日在医生的指导下服用脑筋急转弯。所以呢，七折失忆了，是在二零呃二月十一日，二月十一日一周以前。对，但是他又好像什么都会记得，你是怎么什么都记得的呢？我来解释一下，严格的讲，我是没有记忆的人。我的记忆只有八天
。在八天之前，我发生了一起车祸。然后我在医院醒来了之后，我就发现我什么都不记得了。我也不知道我是谁，我在哪儿，所以我就根据我身上的驾驶证啦、工作证啦，就我身上所有可以有的信息，知道我叫七折，是真漂亮医院的院长。然后第二天我就来到了这个整形医院，然后我开始从我的办公室开始了解我整个过程，也就是说，我这八天在医院的过程是我唯一现在从车祸到现在的记忆。永久失忆的意思就是你也没法再恢复了，对吧？对，那这个药有啥用呢？药就是维持他的新的记忆啊。在他办公室里有一张这个海报，在上面他标注了几个点，就比如说他看见自己的照片，说太美丽了。然后这个容貌好，说医学奇迹。然后套餐优惠价一千元，说太善良了，美中不足，太贴心了。院长同款一口好牙套餐，这标一个我做了是为什么？给大家解释一下，首先说这个美学奇迹的部分。我第二天回到办公室，我就来了解我的生平了嘛。生平一般不用在活的，<笑>是吧？对，是吧？是吧？对。了解你的过去的往事，往事，往事啊、嗯。然后我看到这张海报，这是一个非常完美的整形模板。所以我在边上标注了一个，这完全就是美学奇迹，感叹了一下这个事情而已啊。然后这个边上写了说，套餐优惠一千元，太善良了。你可以想想看，一千元能做什么？我们一千元可以做全身，它其实降低了大家变美的成本。然后再来一个说，太贴心了，是因为我们这个医院呢，我发现它是支持这种低利息、无抵押、秒到账、可分期的一些，就是给想要变美的人一个便捷。给大家更想给变美的人一个大坑，很贴心。那你作为一个院长，你为什么只做了一个一百块钱呢？不是，我不知道我做没做呀。我是因为一看我们医院的项目，然后说院长同款一口好牙美牙套、哦、套餐，所以我就觉得说，哎，好像我是做了、哦，所以我就标注了一下。其他的这个我检查一下，好像没有。萨萨呢，针对小普；勋呢，针对七七侦探。今天都是拿侦探开刀。好，然后呢，我又在他的那个档案袋里头发现了一个车辆事故调查报告，然后事故时间呢是二零二一年二月十一日，事故地点呢是没有人的街道，事故原因是刹车失灵，汽车的红色刹车线断裂。但是这个很重要，是二月十七号才出的报告，就是昨天才昨天,、啊、昨天才有的报告，对，对对就是事故原因我昨天才拿到。之前呢，我在他的柜子上看了很多照片，然后发现了齐哲跟何德华，这个应该是结婚照。然后是二零二零年的十月十八号。然后接下来呢，就是我在他那个柜子上找了一个包，这个包里呢有一个照片和一个剪刀。然后，然后照片呢，何呢跟荣呢两个人非常亲密。这两张照片拍摄的日期呢是二零二零年的十二月二十二号和二零二零年的十二月二十八号，也就是在婚后。婚后。无比亲密，像何这样的男人做出这样的事情，真的让我大跌眼镜。你眼镜在哪？<笑>他眼镜已经跌了，跌一个，再赶紧捡起来，快！让我痛苦，你痛苦什么？人原配都没痛苦，真的是我。我告你，你告我，就是你们俩。诽谤，就是你们俩。七折呢，在上面还画了两个小叉，他要叉叉他们啊？不是，我叉叉你们俩。<笑>我比较看不惯那种厚颜无耻、不要这个的人。啊，然后我又发现了一把剪刀，然后这个剪刀呢，好像之前剪过红色胶带还是什么呀？有那种。残留物是有点粘的那，那不是红色的那个啥吗？刹车线吗？那不是胶带哦。是这样子的，这个是我的惊天大发现。因为昨天我拿到事故报告之后，我就觉得可能这是人为的，所以我就去把那个报废的车辆里面去看了一下，我发现它的那个红色的这个刹车线剪得很齐，我觉得肯定是应该是有人剪的,断的感觉，对，它是人为剪断,剪断的，所以我就觉得那这肯定是有人剪断要害我、嗯，我就很想要知道这个人是谁。然后今天我在家里面随便翻找东西的时候，突然我看到了一个剪刀。剪刀上面就是这个红色的塑料的这个这个套，然后红色塑料套去比对了，结果跟我是塑料上面的，确定是塑料，一模一样。然后结果我同时间发现了这个照片，虽然 OK， 虽然我只有八天的记忆。
。但是这个夫妻关系在我心目当中建立了。我觉得我老公呀，而且这照片是在我婚后拍的呀。他们明明就是婚内出轨的行为，我不管他们亲密到什么程度了，对我来说都是一种伤害，不是吗？不是，那你怎么能知道这是你老公的剪刀呢？呀，在我家呀，我我家只有我和我老公两个人，不是我，那就是他呀。不是，首先第一点，这个东西不是我的；第二点，我觉得你现在还要打一个问号，对，就是你到底是不是七折？七折现在能够断定他七折的，是因为他醒过来身上有七折的所有的证件，然后长的样子像七折一样的脸。而且我我的这个这个是吃了药之后的反应，我一直在。他不是生来就带的胎记。就刚才这两个可能跟我有点关系的证据，我要指出两点。首先，第一点，这个剪刀与我无关。虽然说他出现在七折和何德华共同的生活空间，但是我不知道这件事情，我也没有做过剪刹车线这件事情。第二点，关于我和一个女生在我和七折婚后的亲密的合影，我只能提醒大家一点：现在坐在我们现场的容貌好。他是今年的二月十七号，昨天才来的。不对，他说的是断断续续来过很久了。我,我不是，我第一次来这儿不是十七号。你是来了五个月，这当中也许已经碰到过他。呃，我可以确认，我碰到的不是他。照片里的人不是容貌好，但是样子是这个样子，一模一样。他是整容模板啊，整容模板。哦，是模板。所以，容貌好，请问这个是你吗？呃，我,我没有拍这个海报。好，你也是照照着这个模板整的。呃，暂时无可奉告。那既然七折的记忆是重新构建的，那他还能不能当侦探？越是这样子越可以，直接影响他能不能当侦探的，就是今天他案发两分钟以前刚到医院，这个供述是不是准确和真实？对，除此以外，其他的都不影响。对，因为他的智商，我目测还在你之上。哦，那我怀疑他，那我怀疑他。哇啥？六 G 哎。朋友们，六季见证历史的时刻到了。第一次，一个嫌疑人认真的指着侦探说：“我怀疑他。”我我告诉你是这样的，就算他与我们这个案子没有关系，我们所有人的故事一定是跟七哲院长是有关系。是的，他是侦探的故事，其实串起了其他人的相关的关系。侦探，您就是个塑料袋一拎，我们都在里边。听起来也没有好很多。你是葡萄干下一位跟我们一起分享的是何德华。我首先呢，跟随熏干净的脚步去了我们侦探的房间，因为呢，我听说我太太房间有一个钥匙没打开，我找到了。在哪儿找的？钥匙是在，就是因为你们个矮可能看不到，像我就<笑>在柜子的最顶层有一个牙齿，这个牙齿呢，张开一小条缝，里面你能隐约看到里面有个钥匙，抠出来之后呢，里面。哇，有一个信封，信封里面有七个非常好看的人的照片，七个人不多不少，就是我们在座的七个人。院长的下属梅良心给院长写了一封信，说：“院长，您的血型是极其罕见的热血血型，据调查，全球目前。”只有七个人拥有热血血型，你们简直就是热血妻子。我们都是热血血型。我们七个人是同一个血型，且只有我们七个人全世界就咱们七个人罕见的热血血型。你们还记得当年那个恐怖童谣？一定有人给我们吃了同一种药。我们所有的人都是他的人人格，是真公觉得不同人格化成了他童年故事当中的每一个人。嗯，所有的人都是因一个特殊的事情，到了一个地方，然后被困在了。什么东西啊？真的假的？
么意思？等会儿，小普你好。针对今天真漂亮整形医院出现的不明尸体，我们进行了死亡鉴定。经鉴定，死者为特殊的热血血型，其余详情还需要进一步鉴定。有结果，我将第一时间通知你。这里面两个事情，第一个就是死在那儿的人是这个热血妻子其中之一。然后，如果你确定是女生的话，我比较倾向于她是院长。对啊、嗯，但也不一定哦。请别忘了，有一个长得一模一样的另外一个女孩。那个女孩不叫容嘛好，但是有也有一个长得一样的女孩，所以你现在无法确认是哪一个。另外呢，我们今天在大厅里面搜证的时候，突然想起了一个公共的广播，请注意通知。明天，整形专家没毛病将会在我院首次展开“治不在此，修复术”的技术示范。届时，没毛病也将当众全球首发限量款“治不在此药膏”特此通知。好，下面呢，我就去到了萨，他叫萨，好帅。你爱你爱叫什么叫什么，行吗？后来我就去到了撒患者的房间。撒患者。首先呢，我就打开了他的电脑，他的电脑，他的电脑的密码就是好帅。电脑里面呢有两个文件夹，一个叫做那一页我没有拒绝你们，那一页你们伤害了我；还有一个文件夹叫做确认过眼神，我遇上臭的人，遇上臭的人。这两个文件夹呢，分别指向他人生当中的。一个悲剧和一个喜剧，啊，那个伤害过的人呢，是他和同学们的合影。我原来还不相信是他，因为他是一个叫假帅的人。然后不重要的同学甲说：“快看这个假帅，身高一六三，我家萨摩耶站起来都比他高。”好坏哟。然后假帅在底下评价说：“我很丑，但是我很温柔。”但是。很心酸的是，这个评价仅他自己可见。我很丑，可是我很温柔。然后接下来，一点卑微，一点懦弱，那就是我。然后还有一个不重要的同学已发布的是，快来看这个。假帅会唱歌有什么用？我为什么会耐心的等他唱完，没有制止他？因为跟后面的是会唱歌有什么用？你看他那咪咪眼，他鼻梁、香肠、嘴、地中海和土肥圆，他长得就是个 bug 呀，人如其名，他就是假帅呀。好，然后呢？假帅在底下评论说：“我很丑，但是我很温柔。”同样也是仅自己可见。下面就到了他的喜事了，他参加了一个八二年的酸笋挑战赛。这个挑战赛呢，有唯二的成功者，一个叫假帅，一个叫假漂亮。假帅呢，大大方方拿着证书，露出了自己的脸。假漂亮是一个，就是有一点圆圆的、很可爱的女生，用花挡住了脸。我，可以绝味男人，挡住个脸。这个就导致了他们，不只是参加了这个比赛，而且导致了他们的爱情。因为后面一张照片就是这个酸笋粉，配上了一个文字叫“一损定情”。就是假帅和假漂亮，他俩在一起了。这个故事太损了，是真损呢。更损的来了，在这个萨好帅的房间里面有一个箱子，这个箱子首先第一个就是一个女孩的长发的背影，她一直看着大主唱，大主唱大家知道，我说的帅，外国帅。他是一个整容的明星，他是从如花整成的大主唱。对
，全世界的人都知道这个事情。多讨厌吧，你就说。<笑>我觉得应该是假漂亮的背影。我能问一下，假漂亮去哪儿了吗？我的故事是这样啊，我确实从小是一个受人群嘲的孩子。我想告诉他们，我实际上内心是个善良的好人，但是我只有自己默默地设置了一个自己可见的回复。直到有一天，我再去参加这个吃。酸笋大赛的时候，八二年的酸笋，在座吃过的也都知道，那是一种什么样的挑战。你吃完之后，大概要半年的时间，你洗头发洗不干净，发丝里仍然还会残留着那种浓烈的笋味儿。但是就在我参加那个比赛，志在必得，本以为只有我一个人能够坚持下来的时候，他出现，他抢走了大半个笋，吃的比我还欢。那一瞬间，我才知道臭味相投是如此的幸福。我跟这个女孩子建立起了恋爱的关系，所以我们两个在一块儿度过了一段非常甜蜜的日子。但是，我始终内心还是有担忧：如果哪一天，她对我的智慧、对我的才华、对我乐观、积极、阳光向上的生活态度和作风，作风，作风，生活态度和作风。厌倦了的话，怎么办？很少有人会对阳光的生活作风厌倦。有一天，我突然发现，当我们俩坐在一块儿，在一个餐厅吃饭的时候，他突然不再像过去那样凝视着我的双眼，他开始眼睛不停地扫向挂在那个餐厅墙上的一面一面电视，上面正在播放着 NZND 的演唱会，一个叫大主唱的明星在上面。顶着他做了八十多次的脸，在那啊啊唱，然后他就在那哎呦入神的看着那个男孩我当时跟他就就,就想用各种办法吸引他的注意力，都没成功。他整个那段时间一直在看着那件事，我才知道，其实有的时候容颜也很重要。那一瞬间，我对爱情产生了恐惧，对未来产生了一种不确定感。我决定还是要改变这一切，所以。我看了你们医院的海报之后，我就想试一试，我就到了医院，做了这样一套治疗。去之前呢，我跟我的他说，我说我要出国去学习，嗯，大概有一段时间你要好好照顾自己，然后我就去了医院。终于，我可以从医院走出来，拆掉脸上的纱布。我第一件事就是去找我的假漂亮，结果发现她不见了。不见了，不知去哪儿。在回忆这一段的时候，我还有一首歌要送给我此刻不知在何处的假漂亮。我希望当他听到这首歌以后，能够跟我跨越时空的进行合唱。往事不要再提，人生已多风。纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。还在心里。那可能他已经不在了。他不在了。嗯，他已经不在这个空间了。不在这个空间，就不在这屋了，这意思吧？否则，当他听到这首歌，他会回应。如果他在场，他一定他会回应。他一定会回应。这是我们的暗号。然后呢，这个箱子里面还有一张他自己收藏起来的我们的海报，跟刚才我们拍到那个大的海报是一样的，但是他在里面做了一些批注，比如说价格打七折，美丽不打折，他后面把美丽不打折划掉，写成了效果打七折。另外呢，他在很多比如说像磨皮呀、啊、什么抽纸啊、各种综合数字的费用后面，他都成了一些数字。套餐优惠一千元，太善良了。它其实降低了大家店的一个成本。就是，它其实虽然便宜，但是它只是会一次给弄一个，就是不停的要，不停的不停的弄，所以它就这样成为我们的 V V I P 了。下面最劲爆的来了，就是这里面有个卷轴。这个卷轴呢，就是萨萨现在的样子，往上看，往上看，慢慢的能 P 出来贾帅本人的一个成长史。然后重点是这个下面有一行小字，请大家注意，备注：真漂亮者情愿手术后出现的任何副作用都不能太不负责，责任患者自负。再次备注：上图仅展示面部整形预测，请勿当真，一切以实际效果为主。非常小的字，非常
，我觉得是可以的，就是这个做的不错了。我在他床底下找到了他的这个门诊病历本，大好帅，出诊日期二一年二月十七日，这个医院也是有点问题，因为他的医生就叫油毛病。这个医生的资质，我觉得足以，因为他诊断的第一条路，诊断结果，经诊断，该患者虽然脑子很好，有毛病。多谢医生抬爱，表弟定当不负众望，继续忍辱前行。啊，请坐，请坐，请坐。重点是，他下面一句话就是把他的这个话圆回来了，说价值一个亿。去修的，价值一个亿，嗓子也不错，价值一百块。但其他身体部位现在诊断出患有永久性的，一眨眼就抽筋症，一吸气就缺氧症，下一个比较难演，一微笑就脱臼症。<笑>下面一个得站起来演，一跑步就腿软症。<笑>这个医生还是非常负责任的，他给予了他非常明确的诊断建议，就是请患者小心行动，自求多福。太难了！下面麻烦你给我一个地址，好吗？<笑>朋友，你又要给我寄绿之寒啊？我想问一下，你这是什么吗？<笑>这难道不值得一张绿之寒吗？当我看到这张照片，我唯一的反应就是，一微笑就脱臼。说一下吧，我这还不是拜你们所赐吗？不是我呀，我没有动过你啊。你怎么没动过我？我没有动过你。我在这里花一千块钱，手术合同上写的非常明确，一千块钱得到的待遇是由本院最著名的何德华主刀。是我看中了这一点，我花了一千块钱在这做的套餐，当然最后完全不止一千块钱，因为后面你们也看到了，所有的价格都要乘以几十倍，因为我本以为这是一步到位的事儿，但没想到你们是反反复复，来来回回把我当拉链儿拉开了又关上，关上又拉开，然后光是这个增高，增高当时说得很清楚，说能够一下子增十厘米。但是后来告诉我说，一次只有一厘米，你得打十次，就把腿敲断十次，一次一厘米，一次一厘米，这么走，我能不腿软吗？但是你确定你的手术是我做的吗？我非常明确的是，因为你是冲着说的是你做，我心里才感到踏实。但是打了麻药，谁做的我不知道，但是我必须要说，作为大夫。你不用慌，不用不用害怕，我不会我不会做伤医事件，我不是那种患者。谢谢大夫。<笑>我不，我原本不知道自己的之前是啥样的，后来我这么看完，尽管中间受了些苦，但是谢谢大夫还是很不容易的。我可以负责任的跟你讲，你的手术不是我做的。啊？你你确定是吗？我确定，就在你的行医记录里没有我这个病啊！我有我你的故事里完全没有我，我有我专门行医的方向。我不做这样的手术的，你不做这样的手术，我不做这样的手术，那我被骗了。我有别的方向，那我把那鞠躬还给我啊！有别的方向啊！确实，我昨天不是在 MG 医院检查完了以后，拿到了刚才那份报告以后。我就决定要找你们两个报复，一个院长，一个大夫。我除了照镜子，我看谁都不顺眼，尤其这医院里面那些名不副实的。那把你整这么帅，你要杀掉我们？但是我留下了永久的病症，这种永久性的伤害是因为你们在底下这么小一行字，叫本医院对所有的副作用完全不承担责任，所以我觉得我是上当受骗了。所以我昨天就住到了这个医院。用的理由是我可能还要继续再做一些后续的调整和治疗，所以我昨天办了住院住进来，但我的目的是住进来
那我这样好了，我在旁边写几个我们现在有可能不见了，或者有可能做了整容，或者有可能跟我们这件事情有关系的人。一个呢是假漂亮，还有院长其实也有可能不见了，而且非常有可能他现在那池子里面，因为这个 NPC 是热血血型，所以非常有可能院长在那边。还有一个是爸爸爸爸，打电话的这个人，报案的这个人。他是谁？他在十一点打电话给的朴正泰。到现在来讲，我觉得有一个人的杀机出现了，就是萨好帅。萨我现在不怀疑，然后荣我现在相比怀疑，我更好奇他是谁。然后因为这两位的故事没出来，我先怀疑一下他们俩。那我们就顺势邀请我们为了帅来跟我们分享一下，你搜到了什么吗？哎呀，你刚才一直在问假漂亮去哪儿了？你知道，我呢去了容貌好的房间，然后打开这个柜子呢，里面有一幅画吧，画里面画着两个丑小鸭被一群白天鹅围着，然后上面他自己写下了一段字，他说：“我想要一段不要脸的爱情。”我觉得他要说的就是。他想要一段不看脸的爱情，这是他的一个美好的期许。然后关键来了，上面写着：“最好的婚姻是外貌上的门当户对，丑女生不配拥有好男人，美好的明天从美开始。”等等等等，这些一系列话，请各位注意，这些声音其实此时此刻仍然在我们的身边，时常会响起。但是大家可以细细品味这些声音的可怕之处。出门不化妆，男人全跑光。世间所有的吵架都是因为你不漂亮。漂亮女生的万能通行证，漂亮女人最好命。这种声音的存在是一种可怕的价值引导。但是关键是，发现了吗？就有两只丑小鸭，而且还画了一颗心。心就他俩相爱了。对，然后就发现了绝味男人。绝味男人就是举办一损定情比赛的主办单位。然后呢，在容貌好的枕头下面，我发现了一个手机，手机的屏保就是我们非常期待的八二年的酸笋和一碗螺蛳粉。螺蛳粉。往事不要再提，人生一朵风。往事不要再提。你咋不回应呢？刚才忘词了是吧？不是，我是觉得哎，怪遗憾的。打回不去了，你觉得回不去了？另外，我从手机里发现了容貌好吧，他一直在关注的很多公众平台啊，都是一些比如说，一天一个变美小技巧和明星大侦探。嗯，他关注的都是一些就是美好的权威机构，是吧？嗯、没有关注的都是这有某些某些是值得关注的，<笑>值得关注的。然后在那个自己的购物平台上都买的是一些美容的仪器，然后他有一张照片是大主唱变美的全过程。然后最后最关键的是，他在这个小绿书上找到了我们“真漂亮整形医院”的公众号，上面写着“丑女生不可能拥有爱情的，你不整我不整。”男友跑了，你咋整？整整容，变变脸，帅气老公随地捡。然后他在底下留言，就是换张脸是我最大的温柔。然后可能他就动了这个想要整容被洗了脑了，我们想。对对对，对对对，很遗憾，是很遗憾的。很遗憾。接下来就看到了和萨好帅如出一辙的整形方案，私人定制，就是从假漂亮变成我们如今见到容貌好。接下来可怕的事情就发生了，就是他在咱们那个真漂亮整形医院的这个宣传单上，价格打七折的那个地方把七划掉了，然后下面写着价格打骨折，然后又在美中补足这个地方画了一个很重的圈儿。太贴心了，是因为我们这个医院呢，就是给想要变美的人一个便捷，就说明他来这儿可能得到的治疗，并不如他所愿。接着往下看，我就发现了他在美中补足这个贷款公司贷了不少钱，可怕。二
二零二一年的二月二日，他第一次术后面部维护，贷了十万元，利息是五万元。然后又在二月十号，也就是八天之后，第二次面部术后维护，又借了十万元，利息是五万元。七天之后，第三次术后面部维护，又贷了十万元，利息是五万元。就说明他一共贷了三十，利息是十五万。要还四十五万，但是你只要滚起来，越滚越。如果他超期的话，就不止这个了。但是这个有一个问题，这是术后的面部维护，不是整容的钱，就是这个钱得一直花吧？这个就是保养费，相当于。这你不这还不是买车的钱，这是后面保养的钱。嗯，你看中我哪个器官拿走？哦，你不要这样讲。然后最后就是杀鸡来了，就等于说他已经还不上这些贷款了，所以他托黑黑黑的这个侦探社去查。美中补足的这个贷款，究竟背后的这个人是谁？他想要杀掉这个人，结果黑黑黑侦探社查到了，现已查明，美中补足贷款公司实际控制人就是真漂亮整形医院的院长七折。七折是美中补足贷款公司。运转的核心人物，只要他还活着，这家公司所有的债务就会一直存续下去。这是二月十七号，也就是昨天，他得到的这个消息。然后他在底下写了两行字：“白天鹅夫妇的黑魔法，美丽背后的无底洞。”白天鹅夫妇指的就应该是他们俩。我可以为你免费维护一辈子。所以今天我们等于是两个丑小鸭坐在一对白天鹅的对面，任他们摆布。任他们宰割，是的，一面要整容，然后一面还放着贷款，让这些整不起容的人跳进这个屋里。现在好像是有这种情况，有的年轻人真的是在这个脸上面花的钱啊，最后在家里掏不出来，就只好贷款。萨萨说的是对的，现在有些年轻人在毕业之后，对，毕业之后他很有可能贷的第一笔款就是去做一些这些做调整。然后陷入一些什么套路贷啊，对大学的这种，而且关键是巨额是一个无底洞，你一直在维护，一直在贷款。认识认识他之前，其实我是知道到处在贩卖这种外貌焦虑嘛，但是我还是有一个比较清醒的认识。我觉得虽然长得不好看，从小就长得不好看，也很胖，但是呢，我还是相信，如果自己凭我自己的内在的啊。有趣的灵魂，可能还是能碰到一个王子，对不对？不在乎脸的，就碰到了嘛。然后结果就就就碰到了嘛。那其实我觉得遗憾在哪里呢？他说他看到我在看大主唱，是我忽略了他想去看到，觉得大主唱长得很帅。其实不是，是因为在这之前。就我很自卑，我跟你在一起以后，有时候还是会在一些很多社交媒体上看到说，呃，英雄就应该配美女。就虽然你长得没有那么好看，但是你唱歌的时候就很有魅力。就我还是深深的觉得你很，很很赞。但关键在于说，就在就在那之前，你你看着大主唱，你说，哎呦，如果长得好看一点该多好。你是无心的说了这么一句话，看着他的照片，可是我就会觉得，哦，你是在暗示我，觉得说我长得不够好他觉得你看着那个照片是暗示他要去整容。对，你看着他说，如果我长得好一点会更好的，你以为他在暗示你？对，而且关键是就是因为这种外貌焦虑，其实再阳光的人，他在心里隐隐的他就会有也会种下那个种子。然后当他有在意的人无意当中提到这些事情的时候，很容易对应到自己心中的那个在意。关键这个种子后来就发芽了，他说他要出国。我但我知道他没有钱的，他完全这就是一个借口，就是想跟我分手。啊！我在我看是这样，所以呢，我就觉得说，好，你是看不上我了。然后呢，我我还是想去挽回这段爱情，所以怎么办呢？我就到各大就是什么小绿书啊、变美的那种大 V 号里面去买了很多，就是美容仪啊什么的，但是他们都很难让我在短时间内去变美。结果后来我就发现了整形医院，我就来了。结果这个骗子就拿了一个很好看的模板的那个脸，说：“我可以帮你整成这样子，只要一千块。”哇，我觉得特别特别划算的一个事情嘛，我想都没想我就同意了。然后呢，你就给我做了手术。不是我，也不是你吗？非常明确的是院长跟我讲的，只要一千块钱。然后我就做了，做了以后呢，一个月之后就恢复好了。我一看镜子，哇！就是我觉得觉得我可以去去找我的爱情去了。
但是在这个时候，他来跟我说，他说虽然这个只要一千块，但是你每一周都需要来医院，维对维护要在维护几天，而且每一次的费用是十万块钱。我说我我根本就没有那么多钱，怎么办？他说：“哦，那你实在没有钱的话，我就介绍一个美中不足的贷款这样的公司给你，很方便的。因为我不来做维护的话，我的脸会越来越糟糕，还不如之前，就会很可怕。那我想不行啊，怎么办？我就我就我就去了，结果才发现其实是一个高利贷。然后就又逼着我还钱还钱，我实在没得钱还，就会说要把我打成骨折。”那我知道我们都活不了，我还谈什么爱情呢？所以我就想，我就找嘿嘿嘿侦查社，帮我调查。我想去找这个美中不足的老板去求情，结果才知道他是。所以我就起了杀心，想把他们两个弄掉。正确的判断是，但是院长人生一多风雨，你知道啊，没关系的，你下次下把吊给你戳着。都还在心里，真的有下巴在掉，在在愁里面，我眼泪都要出来了，我我眼泪都要出来了，我实在没听懂，你下巴掉，我给你拖着，走来一遍，走来，已经没有了，已经没有了，没有了，真的这氛围都快哭了。关键我们来，比如说来修复，他就住在我隔壁，两个曾经的恋人都为了对方，然后完全就不知道，因为已经因为对方是那个人，已经变样了。我们不光失去了自己原来的面容，我们也失去了自己原来的生活，对生活，失去了自己原来的信念和情感，好遗憾。为了算你怀疑谁呢？我等会儿再说吧。听完所有的故事，可以。他们的容貌好，其实我们的线索都比较清楚了，现在就剩何了。啊，我所以我，我我当时着重就去了何的房间。我在何的锦旗的里面发现了一张纸条，打开一看是一个合影，然后底下说：“弟，如果。”你这几天回家发现家里没有人，别担心，我被抽中，真漂亮，整形医院，明天的免费护理套餐，也许你下次见到哥哥时，哥哥也会跟你一样帅气自信了。又是一个。然后后来我就把这个刮开了，刮刮乐以后呢，就是一张跟何德华长得一模一样的脸，但是呢，脸颊有被烧伤的痕迹。然后牙齿是金的，写着 H G G， 何哥哥，何哥哥,哥,哥,哥。所以你一直学修复，你就是要修复你哥的烫伤。是因为小时候我玩烟花，不小心把哥哥的脸给毁了。其实哥哥说容貌只是我的一个外表的符号，我还有很多很多的符号。但其实我就发现他把自己所有照片都做成刮刮乐，而且他很不愿意拍照。我觉得他是很在意别人对他外表的看法的。但是呢，因为哥哥其实在我面前表现的那么阳光，主要是怕我会内疚。那我想做的就是我好好学习，我成为一个世界上最优秀的整容医生，而且我就只修复那些毁过容的、受过伤害的脸。其实我想说，有一天我就一定要把我哥哥的脸要修复修复好。而且呢，这两颗金的门牙呢，是因为我哥哥的门牙就是因为种种原因，它有一点点发黑，所以我就帮他做了两颗帅帅的小门牙，写着“何哥哥”。代表我对他的支持。写这个纸条的时间是二零二零年的三月十七号，然后三月十八号的时候，这个哥哥被监控拍到了，在一个叫万水千山路口。万水千山路口就在我们医院门口，就应该是很开心的来这个医院。好，我先说一下这个前因后果。是这样的，我立志去做一个医生之后，我就离开家去求学了，中间跟我哥哥的联系非常少。然后一年前三月二十号的时候，我回到家的时候，发现我哥不见了，然后我就找到了我哥哥的这个纸条。但问题是，他去做这个手术或者是怎么样，他应该跟我联系啊，但是这个人就是不见了，就是再也没有回来过。所以呢，我就觉得很奇怪，因为我哥哥呢，最后出现的地点就是真漂亮整形医院。然后我就问到了医院，他们给我的答复就是：你哥三月十八号的时候来做了一个简单的护理套餐，然后是免费的哦。离开之后他就再也没有回来过了。嗯，我就觉得如果我哥哥消失在这里，我就要从这里
，着急。嗯所以在五个月前，就是九月十八号，我入职到了这个医院。然后呢，我终于有机会接触到这个万水千山路口的这个监控。嗯。然后呢，我就看到了我哥哥的这个呃三月十八号这个画面。然后呢，我就在河的手机里面拍到了一段。既然在作为 APP 上遇到你，三月十五日，我老师在真漂亮水平医院附近拾荒，我竟然捡到了一具无名尸，老师，我被吓得没想立刻就跑，但我被尸体嘴里的大金牙闪到了，忍不住顺手先牙。不过，老师，我还是讲道理的，既然牙是属于你亲人的，我自然要归还于你。话说这个瘦脸精灵还挺好用的，安全有序的聊天。我后面就扩大了搜索范围，然后我就在医院附近找到了一个流浪汉，这是我录到的他的供词。这个搜 A P P 的脸机尼的表情特别的安全有趣，所以。他要求我给他拍的时候要帮他打个码，因为我平时都在用这个搜 A P P， 而且有一亿的年轻人都在用，我也可以给大家示范一下。比如说，如果我想用这个脸镜，你你看，你看，啊，嗯，可爱。意思就是你可以不用露脸，但是你可以跟兴趣相投的人在搜 A P P 上面的视频匹配，比较自由的聊天。你如果想要结识兴趣相投的朋友，就可以去下载这个搜 A P P。但是这里面有一个信息，我百思不得其解。我也想请大家回头帮我一起找到这个结果。三月十五号，刘浪汉老师发现了一具无名尸体，而且很重要的是，请注意，刘浪汉老师他给我了那两颗牙，是真实的我哥哥的那两颗牙。那么三月十八号露着我哥哥的那两颗牙被监控拍到的人，到底是谁？呃，然后呢，我就是在发现的你和妻的婚纱照。这个是因为我问了所有的护士，所有的相关的工作人员都不知道我哥哥的下落，唯一能够知道这件事情的就是院长了。因为我的才华，所以院长对我是非常的热情。为了彻底的取得对方的信任，我就在来了这一个月之后，我跟院长结婚了。就是没有带任何感情色彩的结了婚。这到了我下面要说的这个，我确实在他婚纱照的背后看见了一张，我觉得跟我的脸长得一模一样的。我我为了再确认一下，我就拉着和用我们的新的 OPPO Reno 五对拍了一张，果然是一模一样的。但是我非常确定这个人不是我，那这个人是谁呢？然后。我就在河的一个碎纸机里面拼凑了一封信，这个信的时间是二一年的一月十七号，也就是一个月前。华华，匆忙之中来不及当面和你说了，只来得及给你留下这张纸条，希望你能看到。我终于确认了姐姐。和你哥哥失踪前最后的定位就是在这里，这一切真的与七折有关，他就是那个罪魁祸首。你放心，我一定会努力拿到证据的。请注意，侦探他的最后的落款是你的美丽，就一看就是两个人有一些暧昧的关系。所以这三人又出现了两个人物，一个是美丽，一个是美丽的姐姐。哎呀！人太多了，是。然后我呢，又在和他电脑里面用你的美丽打开了他的电脑，啊，对，就证明他们两个感情很深了。然后呢，有一份行车记录仪拍到了一张车祸现场，一月十八号的，非常清晰的能够看到尸体，不知道是谁，但是跟我现在的脸长得一样。车里面的司机是我们巡干警。刚才对我那么嚣张，杀了他！你疯了！再动我一试试！我告诉你，我不差那条人命！我你你疯了你啊！我不差那一条人命！我觉得不管怎么样，好美丽的命也是命。我觉得我们先抓一个是一个，弄吧弄吧弄吧，好不好？针筒！你这杀成绩啊！我叫你一声，你敢答应吗？哎呀哥，哥疼哥。
。哎，你现在知道了吧？还还有还有。还难受吧？你现在知道你是故意要杀的他吗？你现在知道难受？我可以说是故意的吧？请侦探注意啊，因为十七号他的留言是说他已经知道了定位是在整形医院，而且他也说一切都是跟七有关系，所以很有可能是十七号留的这封信，十八号他要去找这个证据，然后出的车祸。是在十一月十八号的时候，医院里来了一个女患者，叫郝美丽。当时呢，我是满心就在寻找我哥哥，无意当中我就发现这个患者他不是真的来整形的，他来这儿就是寻找他自己的姐姐。而且郝美丽的姐姐跟我哥哥的遭遇一样，就是来这个整形医院之后失去了踪影。于是我们两个就开始联手寻找，请注意。天生丽质的好美丽，她只是做了一个小的手术，是点痣除疤，然后她就成为了真漂亮整形医院的整形模板。所以我们看到的这个是点过痣之后的好美丽。然后十二月十八号。我们因为在互相帮助寻找真相的过程当中，暗生情愫，我们确定了情侣的关系。今年二零二一年的一月十八号，突然郝美丽失去了踪影，不管怎么联系都得不到她的一丝消息。然后在八天前，也就是二月十号，我正在最着急的时候，突然郝美丽自己出现在医院。可是他跟我说，我不是郝美丽，我叫做容貌好。我觉得很奇怪，但是呢，我知道美丽的右肩这里有一个新型的胎记，嗯，于是呢，我就看了容貌好的右肩，所以当时我就觉得非常的奇怪，她不是郝美丽，那她为什么长得跟郝美丽一模一样？她又到底是谁呢？前天二月十六号，帮我调查好美丽的人告诉我，找到了一月十八号他出车祸的监控录像，所以我的计划是要把熏干净，七折，向他们两个讨回公道。我看不惯那些表面干净、背地龌龊的人。好了，我对我的。你怀疑谁啊？好的。你想听真话吗？嗯。我跟他的想法是一样的，我怀疑他。我怀疑侦探，真的，见证历史。就是我觉得，在一个完全失忆了的人的状态当中，他有可能做任何事情。就是不在现场，不差你们这一两条，不用来劲儿了。你为什么学我的台词啊？哎呀，好难呀、啊，这个。今天我搜了熏干净的房间。Murder， 杀人狂。首先三张血淋淋的图，再不还钱，毁他帅脸。年轻人不讲武德，赶紧把钱还上，欠债不还，拿命来偿。你也借贷了。别人发给他的应该是欠了一些钱，但是为什么不说毁你帅脸？因为这个脸，此脸只因天上有，人间哪得几回见？对，你看我干啥呀？你说的是我的，你说的是我的脸吧？哎呦，深意！哎妈，我会永远记住这句话，成为我的座右铭。刚才的这个证据呢，其实表明的是，首先他身上有借贷，他有钱需要还。另外有一个人不知道是谁，在拿血书威胁他。然后还有一个人不知道谁是他要保护的人，对，就是带着帅脸的人。然后我打开他的电脑，电脑的屏保，勋勋跟假帅的合影，他们是好兄弟
。弟弟，哥。弟弟，哥。弟弟。我连我这么好的感情戏我都没演，我跟你演是啥？我跟你现在小弟弟，我哎，<笑>好帅呀、啊！打开这个电脑，它有一个芒果聊天。帅，今天收拾你房间，发现这个真漂亮整齐约约的一张海报。然后呢，帅说：“哥哥，我真的很羡慕你高大帅气的样子，我也想像你一样闪闪发光。”然后哥哥说：“哥支持你，你不要担心费用，哥全包了。”帅说：“你真是我的好大哥。”过了两天，十二月二十号，他说：“哥，我约了今天的手术，只要一千块就能让我改头换面，重新做人。”然后哥哥说：“好，安心做手术。”钱的事情都交给哥来解决，所以后后面一次一次的，是吧？我还给你准备了一个绿光宝盒，可以记录你今后的闪光发亮的人生。帅说：“你真是我的好大哥。”哥哥送给弟弟的 OPPO Reno 五手机。这个对话让我最可疑的地方在这里，有一个内容没有发送出去。这个内容是：弟弟，短点儿能忍吗？弟弟，断了能忍吗？弟弟，睁一只眼闭一只眼能忍吗？我其实是这样，我的弟弟呢，在我眼里是一个。唱歌又好听，然后又聪明，然后智商又非常高。但当有一天我发现他其实有一点有点不太开心，然后很郁闷的时候，然后我又发现了一张海报，然后我觉得他可能有点想整成这个意思的时候，我就全力支持他，因为我就觉得，呃，他有自己的一个生活的观点，或者是有一个自己对美的一个看法和理解。但我被发送的这个信息的意思是，我把这一千块钱给了他之后，他去做手术了，做手术了之后说是全身的嘛。然后就说先给他做增高手术，先把他腿敲断。敲断了之后呢，这时候给我打电话了，说呃现在这个腿已经敲断了，啊、呃、要不要给他打麻药？如果要给他打麻药的话，还要五千块钱。生敲，生敲的，生敲的。敲完了才问的。生敲了不用打麻药了。<笑>直接敲完了之后说现在要不要打麻药？你弟弟旁边啊，还直接乱叫。当时我一听这个，我非常着急，我立马不给他五千块钱我就打过去了。又隔了一会儿呢，说哎这个腿已经增高手术做完了，那一只做不做？对你那一只要做，要不然就要不然他就长短长短腿就这样。要做的话再交一万块钱，那得做，那肯定得。哎呦，就弄个一万块钱。更可气，双眼皮他拉了一半之后，他说：“现在呢，那只做不做？今天不做，你就睁一只眼闭一只眼。”就他就现在就这样了。但是我基本上没有积蓄了。就你没发送出去的这些，是你没就你，因为他没有钱了。他本来想说，是不是让弟弟坚坚持一下？但后来你咬咬牙，你还是都扛了。你你们这个医院真的好无聊啊！可能就不是我的医院。所以后来你也给美中不足去借了钱，我在美中不足欠了很多钱。你就等于是替人去杀人了是吗？人家给你下单子，你就去当杀手了是吗？我们又进一步的看到，我进门了之后，发现熏干净的拖把桶里面，他的手机，发现他的手机，打开手机之后。有一个叫做“不重要的壮汉”，是熏干净给他发去了一个图片。这是一个红色衣服的女人躺在地上的照片，好美丽，好美丽。然后说这个女人已死，你们老大可以放过我了吧？回复说人是已经死了，但是你免除的只是利息，你还有本金没有还。
天哪！就在这个前一天，他逼我还钱，不然呢就要回我弟帅脸。我弟帅脸花了这老些钱了，回不了。然后我说那还能怎么办？他说那不要帮我弄一个人吧。我说嗯，那我只能这样了，因为我没有别的办法了。然后他就给了我线索，第二天我就去杀完，这个是证据。我说我把他杀了，杀了之后呢，我说那现在这个一笔勾销了吧？他说嗯，你只是把利息还了。你你，哥呀，你就让我短点呗，我不在乎。你已经够短了，不能再短了。我不在乎。<笑>这个时候翻到另外一条短信。是我们熏干净和黑禅小王子之间的对话。这个信息是在二月十七号，就是昨天发的哈、啊。熏干净说，相关的信息已经发至你的邮箱了，调查结果直接发给我就好。黑禅小王子说，你发给我的账户经常给那个女人转账，每笔金额都很可观。熏干净回答说，我一定要知道那个女人是谁，我现在马上打电话给你。那个账户就是他经常还钱的账户，对他想看那个账户到底是谁在用。这幕后老板就是那个真正。然后再往前倒，当刚才是零五分嘛，现在是四点钟。然后行车记录仪当中有一个跟容相貌一模一样的，就是好美丽嘛。我一开始呢，我以为我把这女孩撞死了。我在二月十号的时候，我在医院里突然看见了他。我这人不是已经撞死了吗？怎么就怎么就没死啊？然后我就回头翻这个行车记录仪，我发现他有一个镜头是在看我。那我觉得他是不是也看看到了我的脸？他是不是知道我？所以你现在是要你的杀机是有他吗？有他，有他，还有他。哥呀，使不得呀。使不得呀，哥！杀串了，别刹车，刹刹车，哥！我要刹车！你看毁了多少人呢？美中不足，罪该万死。我觉得郝美丽的故事没出来。嗯，第一，她姐姐是谁？另外，美中不足，为什么要去杀郝美丽？对，郝美丽姐姐的事情也还没有出来，她的故事也没出来呢吧？来了，我们打开为了帅的电脑，哇，惊呆了！屏保当中有三个人，其中之一为了帅本人。另外两个人，一个是跟为了帅，就看起来很像，但是是留着长发的这样子啊，可爱可爱啊。这个呢，哦，就神奇了，又是好美丽，跟我们容相貌而一模一样的一个人。你这脸用使用率挺高啊。我懂了，一个是好美丽。长得跟他像的是郝美丽的姐姐，还有一个是他本人，他们是三兄妹。对，我们是一家人。嗯、我跟妈妈姓，所以我姓魏。魏，他俩就是跟爸爸姓，所以他俩都姓郝。姐姐叫什么？郝大姐。什么鬼？赵姐。很有创意，你姐姐这个名字我喜欢。我们在呃，为了帅的那个抽屉里面发现了一个喇叭，这喇叭是几个意思呢？喇叭里面是这样喊的：信条打劫，打劫身高一米六五。我来，我来，我来翻译。信条打劫，寻找大姐，大姐身高一米六五，头发自来卷，头发自来卷。最后一次出现在整漂亮紫金医院。最后一次出现在整漂亮紫金医院。信条小美，小美鹅蛋脸，鹅蛋脸，嘴巴嘟嘟，嘴巴嘟嘟。最后一次也是出现在整漂亮整形医院。啊，是你在找他们是吗？是我在找他们。口音，你的口音，那你这口音变得很快啊！我是烂猪的吗？好亲切啊！寻找打劫。
这是两个时间段。首先是姐姐一年前，她一直被这个真漂亮整形医院瘦又美的这个广告吸引着，嗯，然后她就想要来整容。但是我们家的都是自然美，就是不需要整容。但是大姐可能就是被广告所吸引，啊，大姐就来整容了。她原来跟我不太像，但是越整呢，就跟我越来越像了。但是呢，二零二零年的二月十九号，大姐就突然失联了。然后我发现她的时候，她是来到了这个真漂亮整形医院嘛。然后我就拿着大姐的照片去，去这个真漂亮整形医院去问你有没有见过这个人。真漂亮整形医院给我的回复就是，这个病人已经完成了手术，已经离开医院了。跟给我哥哥的答复一样。然后呢，妹妹呢是在四个月之前不知道怎么也想整容了。三个月前呢，他就跟我说他要出差了，然后我就说你可以去出差，但是呢，咱俩每天都要保持联络。他出差了两个月，每天我们都有联系，但是一个月之前，小妹突然也失踪了。二零二一年一月十八号，然后我在他的这个茫茫打车的软件里面，我就查到他就直接来了真漂亮整形医院。我一想，如果大姐在这消失失踪，那可能是一个意外；但是如果妹妹在这又又失踪的话，那绝对不是个意外，这事肯定不简单。杀害你妹妹、你的恋人的人就坐这里，但是他是我哥，你们谁敢动他试试？我操，这有什么不敢的？谁敢动他试试？你是挑事人家没想动我。你一唠完之后，人家有点想动我的冲动了。你说吧，咋整？没事，你们试试。我我建议你们试试。错了。我就拿着我小妹的照片来到真漂亮整形医院，又是同样的话。该病人已经完成了手术，离开了，而且这个病人因为形象非常好，已经变成我们真漂亮整形医院的模板。模板。模板。我想完了，小妹这是凶多吉少，人都找不着了，也失联了。然后呢，我就一直在找关于真漂亮整形医院的线索。我就从这个新闻报纸上看到了很多个无名尸体在真漂亮整形院附近，很多的吗？刚才第一轮的时候，你改了一次口，说你是二月初来的医院，啊，然后熏干净说他是二月一号来的，你说我跟他是同一天来的。二月一号不是二月初吗？呃，也是嘛。二<笑><笑>月一号还不够出吗？严谨，严谨，严谨了一下。你为什么跟他同一天来？我哪知道他什么时候来啊？你问他。所以你是不知道的。我不知道。你对他杀妹妹这件事情完全不知道。然后呢，我们又在他的电脑当中看到了一段视频，然后写下了一些比较重要的片段啊。其实主要就是三张照片。我们可以看到，我们的魏的帅是最矮的一个，上面写着“别人都说矮子，要想办法高人一等，但我觉得健康才是最帅的。”时间是二零一二年的一月份。第二张照片长得一样高了。事实证明，坚持运动、充满自信才是最帅的。二零一二年六月，也就是半年的时间，第三张照片，他已经比这两个人要高出一个一个头了。不用千篇一律，我要帅出个性。二零一三年一月，因为我从小啊，我发育就不好，我小时候呢就比所有的朋友都矮。然后他们也就笑话我说：“哎，你怎么不长个呀、啊？你打还打什么篮球呀、啊？你跳起来只能打到我们的膝盖，就这种。”我操！笑什么了不起的？但这个也比萨摩耶站起来比我高呀。<笑>那个很残忍，那个真的很残忍。我说，我说这个对我来说不构成我心理上的一些阴影。我觉得我只要觉得健康开心，然后我觉得打篮球是我的乐趣，我怎么样都行。所以那个时候我就，一是拼命锻炼身体，嗯、呃
。二呢，我就拼命的去吃一些很有营养的，比如说吃鸡蛋啊、牛奶啊什么。就在我的不懈努力之下，我慢慢的跟小伙伴长得差不多高了。我一直在跟姐姐他们说，我说你们不要去整容。你没看我的那个，我跟姐姐他们拍照的那个那个绶带吗？健康的你很美，自信的你很美，你本来就很美。对，我觉得自信、健康、健康，对，我觉得它是正面的一个意思例子。我怀疑，为了帅，为了帅。既然为了帅的故事出来，我们就顺着说嘛。为了帅不是一直在调查郝大姐吗？他拿自己的手机去，在二月十六号拍到了另外一个人手机上面的郝美丽车祸现场的这行车记录仪。他一直也在调查这个事情。你拍到了是吗？你在哪个谁的手机里拍到的？我那天无意间在熏干净的手机里发现了一个很熟悉的身影。这张照片的郝美丽穿着红裙子，这个红裙子是我给她定制的。这个世界上只有一条，所以我当时非常确定，熏干净已已经把我妹妹给杀了。然后呢，我又放大这个照片的信息，发现信息上面写了一个“按老大的意思已经解决”。然后我就想说，这个老大是谁？我一定要替妹妹报仇。是，委托了黑黑侦探社。我们调查到了熏干净幕后的老板，他近期一直在为那个人做事，甚至制造了一起非常严重的车祸，是二月十七号，也是昨天发过来的，就是二月十六号，为了说来确认了可能是熏，对，动的手，然后二月十七号在我查幕后人，嗯，对。但是你打电话了吗？打了，打了以后他说，这个背后的老大就是你们真漂亮整形医院的院长，七折。其实刚才魏了帅也说了，他在调查郝大姐的时候，发现这么长时间以来，受害者可能不止郝大姐一个人。嗯，算上刚才说的何哥哥，可能一共有五具尸体。最早二月十五，然后十八，然后是郝大姐。根据当年的报纸报道。在二零二零年二月十五日的时候，真漂亮整形医院附近发现一具无名女尸，女尸面部毁伤严重，指纹被破坏，死因不详。而在二月十八日的时候，有一位郝大姐神秘失踪。二月十八日上午，监控拍到了郝女士走过万水千山路口，女尸和监控肩膀上都有一颗爱心的标记，没错，证明，她就是她就是我大姐。对，嗯。然后下一具尸体是和哥哥十五十八对吧？但是你三月二十号回国之后，看到了哥哥留的一张纸条对吧？我是三月二十号看到哥哥在十七号留的纸条。对，所以我们刚才在想，这个监控视频十八号的视频和十五号的尸体是是矛盾的，到底哪个是假的呢？我最开始以为监控是假的，但是因为有和哥哥落款是十七号，所以我觉得尸体是假的。为什么？因为十七号哥哥还活着，是那为什么不是落款是假的？我是在家里发现我哥哥留的纸条，我觉得他再厉害，他不可能到你家里去留个纸条。我觉得啊，那他再厉害，他不可能十五号死啊，十七号在你家留纸条啊。反正尸体和监控肯定有一个是有一个是假的，对。嗯、然后下一个是甲乙丙。三个人，五月十五，七月十五，十一月十五，然后在十八号全都出现了监控，都是隔三天，这三天的差是怎么形成的？
在现场的公共空间的一个盆栽里面发现了一个揉成一团的纸团，上面写的“志不在此”。在纸的背后有一段留言，有的地方被损毁了。那个讨厌的人被我，三个字，送来了。你按十四点跟你说的计划，两个字，把人杀了。完成四个字，现场后打电话给侦探，让他发现尸体，并在医院展开调查。更重要的是，在二月十九号还会公布治不在此，全球限量的这个药。对，但是今天是十八号，就是一般来说这个药是拿不到的。我之前的确在想一个可能性，可能有一点超自然的可能性，就是这个这个时空会不会有一点？我也觉得，就是十五号、十八号的这个点和这个应该明天才会发布的药，现在已经有人用了。我们看到的监控是真实的，但是监控过后人死去，人死去以后尸体出现在了十五号。嗯、哦，就是。真漂亮整形医院可能是一个时间跟外界不一样的一个一个一个空间，外界观察的这里时间是有一个错位。嗯，我的意思是，十五号和十八号都是外界对里面发生的事情的对认知，但是里面的时间是反着走。为什么要反着走？对里面的人来说，这是第一天，这是第二天，第第三、第四，但是外面的人看起来是正着走。哦，你说的是永远都是反的对，就像信条一样。啊啊！你说永远是反着的，外面观观测里面的人是对着走的。十八号先出现在监控，然后十五号死了。外界对里面的观察和里面对里面的观察是反的。我毛都竖起来了，哎呀！九五二八小普你好，鉴于尸体出现在整形医院，还有一个信息点可以提供给你：死者生前还做了一口好牙美肴套餐。也就是说，死在那儿的是一个热血血型，而热血血型全球只有七个人。一口好牙美牙套餐，只有院长做过这个吗？只有院长做过。现在尸体肯定是院长。院长，那么我是谁？我在哪里？院长知道自己大祸临头，他要找一个替身。本来应该今天死的应该是他，所以现在我们想知道他能不能投票。如果他是凶手，他就没有投票的权利了。他不知道这些事情，因为他的记忆力。只在这八天，这个他从这些证据可以证明，他确实是在吃这些药。他确实，他回来，即便是找到剪断线的剪刀，他的目标也是你，而不是死去的院长。对。现在有有一种可能，就是如果倒着来的话，我们现在这件事情还没发生，就是我们在倒着走，可能他就是躺在那儿的那人，他就是那个院长，他不是别人，所以他绝对不可能杀自己。他可以投票。你觉得是谁？我现在比较倾向的是那个剪刀，就是真正的七折动的手，他要自己给自己造一个车祸现场，因为他要把你换过来。嗯。现在其实每个人对我都有动机，也就是说对七院长，嗯，对七者有动机，对，无法排除每个人的可能性。就是比如说，动机的迫切程度也好，或者说，你更希望谁？我还是觉得是那个。那我投了。嗯。不要让我失望。最危险的地方就是最安全的地方。走吧，走吧，二死了
，在这个空间里面有一个时间折叠。这个是外界和里面可以连通的门。这个人其实，在外面的世界里，他还活着。啊，我毛！他运用了这一套规则。如果时间倒着来的话，明天、今天、昨天、前天，哎，有新东西来了，又一个尸体啊！他永远活着，那我们不用断案了。他能看见死掉的自己。路人甲、路人乙、路人丙死亡，已用相同手法处理。哦，他们要干掉你。灭口啊！连环杀。这才是个杀人狂魔，他一直在杀的。我不玩了，我出口在哪儿？这个真的有点吓人。这老鼠把人咬了，面目全非。这是谁呀？好恐怖！你们有没有听到什么声音啊？哎哎哎哎！容貌焦虑，呃，一般是说对自己容貌不自信而引发的内心的一种焦虑感。嗯、呃，这种焦虑感呢，呃，产生的原因可能也有很多种。我们一些不良的商家呢，可能会呃以一些话术，或者是开展一些有陷阱的这种宣传，把当事人这个内心的这个焦虑感给放大，以让这些当事人呢，在没有做出慎重的。思考和权衡的情况下，啊，冲动的做出了这个，呃，这种决定。那、呃、我们作为老百姓来讲，就应该还是要，呃，充分慎重的考虑清楚，外貌焦虑是不是已经影响到了自己的生活和呃和工作，是不是有这个足够的经济能力能够承担这个整形手术的费用，是不是有充做好了充分的这个心理准备。能够接受这个整形以后不可逆的这个后果。贷款的类别，我们通常把它界定为三种：一种是普通的民间借贷，一种是高利贷，还有一种是套路贷。啊，高利贷和套路贷都属于违法犯罪活动。呃，高利贷呢，是指通常年利率超过百分之三十六的发放的贷款，多次的向不特定多数人。发放的贷款严重扰乱金融秩序的，属于以非法经营罪定罪处罚；而套路贷呢，通常是以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过虚增债权、虚增债务，啊、呃，恶意认定违约或者肆意制造违约、隐匿还款凭证等方式，非法占有被害人的财物，再通过诉讼。或者暴力、软暴力的方式实施催收。现在现今的社会啊，犯罪手段不断的在翻新，呃，我们司法机关呢，也对这个高利贷和套路贷进行严厉打击。同时，我们会以按说法等等各种各样的方式进行公益宣传。所以，第一个呢，我们要增强自己的法律意识。同时呢，也多关注一下我们的这些公益宣传，多了解一下新型的犯罪它的手段和方法，以增强自己防范的本领。如果有贷款需求的，我们尽量的还是找啊、呃、自己的亲友或者是到正规银行进行借贷。如果一旦自己遇到这种啊、呃、贷款而陷入了高额的利息或者还款危机的情况，我们应该保存好我们的贷款合同、银行流水、微信聊天记录或者是电话通话记录等等。这些这些证据，以便后续我们司法机关及时理清，到属于民间借贷还是高利贷或者套路贷，收集整理好证据的时候及时报警。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌，感谢幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台抖音、新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。
，感谢特别合作，智行达达快送，有道词典，一代驾，映客，好看视频 ，WiFi 万能钥匙，闪萌，搜狗输入法，网媒支持，疯狂娱乐，腾讯娱乐，搜狐娱乐，中国青年网，北青网，环球网，国际在线，乾隆网，粉丝网，中国娱乐网，三六零娱乐，猫扑娱乐，红网，华生在线，新浪湖南，腾讯大疆网，大众网，亚洲娱乐网，熊猫娱乐，亚洲文娱，亚洲影视。